ఇరవై ఏళ్ళ అనుభవజ్ఞులతో ఎక్సెల్ ఇమిగ్రేషన్ సర్వీస్ తో ఇక మీ కెనడా పిఆర్ వీసా సులభం సార్ మీరు చాలా ఎమోషనల్ రాగన్న రియల్ లైఫ్ లో అండ్ రీసెంట్ గా నందమూరి వంశంలో చూస్తూనే ఉన్నాం హరికృష్ణ గారు జానకి రామ్ గారు మొన్న తారకరత్న గారు మొన్న మీరు వచ్చినప్పుడు నేను బాగా అబ్జర్వ్ చేశాను అండ్ జూనియర్ ఇంటీరియర్ ఎస్పెషల్లీ వచ్చిన వన్ అవర్ అయినా టూ అవర్స్ ఉన్న ఉన్నంతసేపు కూడా చాలా ఎమోషనల్ గురైపోతున్నారు మా ఫ్యామిలీలో ఇలా జరుగుతుంది ఏంటి అని చాలా మన దగ్గర చెప్పడం కూడా జరిగింది చాలా బాధాకరం యాజ్ అ ఫ్రెండ్గా మీకేమనిపించింది ఆ ఫ్యామిలీలో అందరిని దగ్గర నుంచి చూశారు బాగా నాకు హరికృష్ణ గారు బాగా ఎక్కువ కనెక్టెడ్ నాకు సో నాకు చాలా ఇష్టం హరికృష్ణ గారు వాడిని కూడా చాలా దగ్గర నుంచి చూడడం జరిగింది అది జరగడం చాలా బాధాకరం ఉంటుంది తారక అన్నక యాక్సిడెంట్ అవ్వడము ఆ తర్వాత జానకి రామ్ అన్న యాక్సిడెంట్లో అదే జిల్లాలో జరగడము పెద్ద ఆయన హరికృష్ణ గారికి అలాగే జరగడము నిన్న తారక రత్న సడన్గా అలా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అవ్వడం కూడా కార్డియాక్ ఇష్యూస్ రావడము చాలా ఇబ్బంది చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నాడు చూడాల్సిన జీవితం చాలా ఉండంగా అలా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఏమని అదే అర్థం కావట్లేదు శాపమా పాపమా ఎందుకు జరుగుతుందో అర్థం కావట్లేదు అన్ఫార్చునేట్ ఏదైనా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అది తారక రత్న అయితే లైక్ చెప్పాగా చేసింది ఫైవ్ సిక్స్ ఫిలిమ్సే కానీ వెరీ మచ్ క్లోజ్లీ అటాచ్డ్ వెరీ మచ్ అంటే చాలా రకాలుగా బాగా దగ్గర సో దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉండింది ఆరోజు మన నుంచి నెక్స్ట్ డే కుడ్ నాట్ మేక్ ఇట్ చాలా చాలా హర్ట్ఫుల్గా ఉండింది చాలా డౌన్ టు ఎత్తు ఉంటారు అంటే కదా ఐ ఈస్ వెరీ 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 గుడ్ గా వెరీ 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 గుడ్ గా అన్ఫార్చునేట్ అంతే దాని గురించి పాప పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం తనకి నిషిక అయితే అసలు లొకేషన్కి వచ్చేది అప్పుడప్పుడు అసలు వదిలేదు కాదు మా పాప పిల్లలు ముగ్గురిని చూస్తుంటే ఏం అర్థం కావట్లా చాలా ఇబ్బంది అసలు చిన్న వాళ్ళకి ఇద్దరికి అది కూడా తెలియదు అసలు ఆల్మోస్ట్ అందరూ బ్యాక్ వచ్చేస్తారు అనుకున్నారు లాస్ట్ మినిట్ వర్క్ కూడా అవును 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 అదే అదే సర్ప్రైజింగ్ రికవర్ అయిపోయాడు ఏదో అబ్రాడ్ నుంచి యుఎస్ నుంచి అక్కడి నుంచి డాక్టర్స్ వచ్చారు అదే ఆ ఇబ్బంది నలభై ఐదు నిమిషాలు బ్రేక్ హార్ట్ ఆగిపోయింది యూజువల్లీ టెక్నికల్లీ నాకు తెలిసింది అవుట్ ఆఫ్ మై రిలేషన్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇన్ డాక్టర్ కమ్యూనిటీస్ ఎయిట్ టు టెన్ సెకండ్స్ బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ అందకపోతే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేకపోతే బ్రెయిన్ విల్ గెట్ డై ఓకే అది ప్రాబ్లం ఒక్కొక్కసారి టెన్త్ అవర్ అంటారు చూసావా అలా రికవర్ అయ్యి ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న మైనర్ ఇష్యూస్తో బాగుంటారు కానీ ఐదు రోజులు కూడా ఎంత ఇబ్బంది పడ్డా అనిపిస్తుంది హరికృష్ణ గారిది కానీ యాక్సిడెంట్ హెజ్ అ వండర్ఫుల్ డ్రైవర్ మరి ఆయన కావడం చూడండి డ్రైవింగ్ బాగా ఇష్టం ఆయనకి చాలా 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 ఇష్టం హరికృష్ణ గారు తర్వాతే కదా కళ్యాణ్ రామ్ గారు జూనియర్ అండి గారు ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ చాలా ఇంకా అంత కనిపించేది కాదు అంటే అది ఏం లేదండి అలా అదే చెప్తున్నాను కదా ఇందాక అన్నాను కదా కొన్ని స్పేసెస్ బయటికి ఎక్స్పోజ్ కావు ఒక స్పేస్ ఉంటుంది ఆ స్పేస్లో ఉన్నప్పుడే బయటికి రావు అది బయట కావాలనుకునే వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ చేసుకునేవి ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఇప్పుడు తారక రత్నది జరిగినప్పుడు కలిసి వచ్చారు కాబట్టి అందరూ అలా చూస్తున్నారు దట్స్ రాంగ్ దే ఆర్ చాలా రోజుల నుంచి దే ఆర్ లైక్ వెరీ క్లోజ్ అయినా పర్సనల్లీగా చూసే కాబట్టి అదే చెప్తున్నా రోషన్ నేను ఏమంటానంటే ఇప్పుడు నిన్ను వచ్చి నేను ఒక దగ్గర కలిసాను రోషన్ మన ఇద్దరం కలిసామని చెప్పి పోస్ట్ పెట్టుకుంటామా కొన్ని పర్సనల్ స్పేసెస్ ఉంటాయి ఐ దట్ దోస్ థింగ్స్ వోంట్ గెట్ ఎక్స్పోజ్ ఆయన కూడా ఒక ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో చెప్పినట్టు ఉంది నాన్న వాళ్ళ హరికృష్ణ గారు లేనప్పటి నుంచి ఎక్కువ నాన్న అనే పిలుస్తాను జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నేను అవును మొదటి నుంచి కూడా కళ్యాణ్ గారు నాన్న అనే పిలుస్తారు బాగా అది అదే చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో మీకు కనిపిస్తుంటే ఇప్పుడు ఓ ఇప్పుడు క్లోజ్ అయ్యి బోల్చే ఇప్పటి నుంచో ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఫ్యామిలీ సార్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఏదైనా జరిగితే ఒక తాటి మీదకి వస్తారు అంతే అది గ్రేట్నెస్ అది అది ఎక్కడ చూడలేము మనం కింది మొన్న తారక రత్న కూడా అలా అయినప్పుడు ఫ్యామిలీ అంతా బెంగళూరులోనే ఉన్నారు అవును అవును మొత్తం ఎవ్రీబడి 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 ట్రావెల్ నాకు కింద అలా పేషెంట్ రూమ్స్లోనే అందరూ 
నేను వెళ్ళి అదే టైంకి అవును చూసాను నేను తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీ అంతా అలా ఒక తాటి మీదకి వచ్చి ఎలా చేస్తే బెటర్ ఇంకా ఏం చేస్తే బెటర్ ఏదన్నా ఏదో రివైవ్ అయితే వేరే లా ఉండేది అట్లీస్ట్ ఆ పిల్లలకి ఒక ధైర్యము అన్ఫార్చునేట్ రగన్న మీరు చాలా ఇంటలెక్చువల్గా మాట్లాడతారు ఏంటి ఈ ఇండస్ట్రీ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఏం చదువుకున్నారు అసలు మీరు నేను మాస్టర్స్ చేశాను ఓకే బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మార్కెటింగ్ ఓకే నేను సాఫ్ట్వేర్లో మార్కెటింగ్ సైడ్ ఉండేవాడిని అయితే పేరు పక్కన చాలా ఉన్నాయి మనకి అవి రాసుకోవాలి దాన్ని అవి ఏముండవు పేరుంటే సార్ అదే నువ్వు బాగా చేసినంత కాలం నీ పేరు ఉంటుంది పేరు పక్కన ఏమి ఉన్నాయో ఉండవు నువ్వు బాగా నువ్వు బాగా చేయాలి జరాలని చేసినా కానీ ఏం చేయనప్పుడు ఎక్సై పెడతారు పక్కన ఉన్నట్టు పండలేదు అన్నాడు అనుకో ఒక దాంట్లో కథ అమ్మాయిపా బిస్కెట్ ఏం లేదు టార్గెట్ ఒకటే రోషన్ ఒక సినిమా చేసావు రిలీజ్ అయింది ఆడిందా ఆడలేదా నువ్వు స్క్రీన్ మీద నువ్వు ప్రజెంట్ అయ్యావు నిన్ను నచ్చిన వాళ్ళు నిన్ను మెచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎంకరేజ్ చేస్తారు దాంతో ఇంకో నాలుగు సినిమాలు వచ్చాయా అంతే టార్గెట్ అంతే కానీ క్యాల్కులేటెడ్ లైఫ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ వస్తే నాలుగు సినిమాలు స్లాప్ వచ్చినా కూడా నాలుగు సినిమాలు ఉంటాయి ప్రొవైడెడ్ యువర్ బిహేవియర్ ఓకే యాక్టింగ్ ఒకటి వస్తే సరిపోదు బిహేవియర్ ఈజ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు టైంకి వచ్చావా నీ బిహేవియర్ ఎట్లుంది సెట్లో హవ్ యూ దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మరి ఇంత ఇన్నోసెంట్గా ఇంత సెన్సిటివ్గా ఉన్నా కానీ మనల్ని నొప్పించే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అలా ఎప్పుడు జరగలేదు మీ లైఫ్ జరిగి మస్తు జరుగు నీ అది ఎక్కడ ఉండదు అంటున్నాను నేను అది అయ్యా ఉంటాయి బాధపడిన సందర్భాలు ఉంటాయి హట్ అయిన సందర్భాలు ఉంటాయి కోపం వచ్చిన సందర్భాలు ఉంటాయి వేరే ఆర్టిస్టులు అన్ని రకాలు ఉంటాయి అందరు ఉంటారు ఒకరని అలానే కాదు వాళ్ళకేం ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయో మన మీద ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ చూపించి మన మీద చూపించింది మన మీద చూపించడానికి వాళ్ళకి ఎన్ని ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయో పక్క పెడితే నాట్ ఓన్లీ ఇండస్ట్రీ బ్రో ఎవ్రీవేర్ దట్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇస్ దర్ నీ సీనియర్ అనేవాడు నీ పైన ఉన్నవాడు నీ కన్నా ముందు ఉన్నవాడు వెనక ఇది ఎక్కడ నన్ను దాటి వెళ్తాడు అనే ఫ్రస్ట్రేషన్ చూపించే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో ఉన్న ఫ్రస్ట్రేషన్స్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఎక్కడ చేయలేక ఇక్కడ నీకన్నా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్న మీదగా చూపించేది సో అది కామన్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటాయి గెట్టింగ్నే జరిగాయి అయితే మస్తు జరిగినాయి బైరిల్ పెట్టడం కూడా తక్కువ మరి మనం సైలెంట్గా ఉండం కదా అలా జరిగినప్పుడు మనం సైలెంట్గా ఎప్పుడు ఉన్నాం ఎప్పుడు లేము ఇచ్చే దగ్గర ఇచ్చినాం కాకపోతే అంతవరకే అక్కడితోనే వాళ్ళకి అర్థమైంది కదా చెప్పినా కదా పచ్చే చెప్పాలంటే గుచ్చుత మోమటమే లేదు అంతలా అస్సలు వెనుక తగ్గేడదే లేదు నువ్వు ఎంత చూపైనా కానీ మనలో మనమాట ఎంతమంది గుచ్చారు తక్కువనే పడ్డాయి గుచ్చే దాకా రాకుండానే కాలు చూపుతూనే పడ్డాయి నేను చెప్పినా నేను అందు గురించే నా స్పేస్లో ఉంటా నేను ఎదుటి స్పేస్లోకి హీరోలు ఎప్పుడు నాకు అసలు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా హీరోలు అనే వాళ్ళు ఎవరితోను కూడా నాకు ఈ రోజు వరకు కూడా చిన్న ఇది జరగల ఆర్టిస్టులతోనే చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి ఆ ఏంటి ఏంటంటే నేను నా నేను ఇది అని చెప్పి మిమ్మల్ని నేను ఇబ్బంది పెడితే మీరు నన్ను ఏమైనా అన్నాడు అంతే కానీ మీ జోలికి నేను రానప్పుడు నన్ను ఏదన్నా కామెంట్ చేస్తే బేసిక్ ఐ డోంట్ లైక్ హ్యుమిలియేషన్ ఎవరు ఎవరిని చేసినా నన్ను చేస్తే పచ్చి వస్తాయి బీపులేషన్ అంత వస్తాయి అక్కడే ఇస్తా ఇంద్రాను అని అంటే డైరెక్ట్గా అది ఎంత సీనియర్ అయినా కానీ నాకు వేయడం బొంగు అని మన క్యారెక్టర్ పోద్దా నాకు ఇచ్చే దర్శకులు ఇచ్చే ప్రొడ్యూసర్లు అది ఉన్నప్పుడు ఎవడో తొగడాగాడు పక్క నుండి ఆయనకి వాని ఫ్రస్ట్రేషన్ ఎక్కడో ఫ్రస్ట్రేషన్లు తీసుకొచ్చి పక్క నుండి మీద ఎప్పుడైతే నీ కింద పని చేస్తున్నాడు లేకపోతే నీకు నీ తర్వాత వచ్చారని చెప్పి వాళ్ళ మీద ఫ్రస్ట్రేషన్ చూపిస్తే అది ఒకరోజు మన లైఫ్లో ఎక్కడో దగ్గర కొడుతుంది పోయా మస్త్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అట్లా కాబట్టి ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినాక తెలుసుకుంది ఏంద్రా అంటే నీ పని నువ్వు చేసుకోరా పోయి పక్కొని తొక్కడానికి ట్రై చేయకు పక్కొని తిట్టడానికి ట్రై చేయకు ఓకేనా కుదిరితే హెల్ప్ చేయి లేకుంటే మూసుకొని కూసో నా షార్ట్ అయిపోయిందంటే నువ్వు వెళ్తాను కూసాను ఫోను పట్టుకుంటా పక్కకి వెళ్ళిపోతా స్టార్టింగ్లోనేమో జాబు ఆ ఫోన్లు ఉండేటి ఆడిని మాట్లాడుకుంటే దూరంగా వెళ్ళిపోయి మాట్లాడుకుని ల్యాప్టాప్ పెట్టుకుని పని చూసుకునేటువంటి సో అందరికీ అవే ఇప్పుడు ఏది లేదు కదా ఇదే పని చేయాలి వాళ్ళు కూసున్నానుకో నలుగురు నాలుగు మాట్లాడుకుంటుంటారు ఆడ ఉంటాము మనం ఏమన్నా అనకపోయినా మరుసటి రోజు ఏం బాయ్ అని అట్లా అన్నారంట అని అంటే నేనేమన్నారు అవి నాకేమి ఉండనట కదా ఉంటే నేను అన్నట్ట 
అన్నట్టు అయిపోతుంది చెప్పేటోడు ఈ నలుగురులోకి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళి చెప్పేటోడు ఏం చెప్తాడు రఘుబాయ్ నేను రోజాను కూర్చొని ఉండే ఇట్లా అని ఉండే అన్నట్టాడు ఎవడు అన్నాడు ఎవరికి చెప్పాడు అవునా కదా ఓకే ఉంది ఈ పంచాయతీలు ఎందుకు ఈ సొల్లు ఎందుకు ఫోన్ పట్టుకొని పక్క పోయి కూర్చున్నావు అనుకుని చేయాలి అవి చెట్టు కింద ఎవరు దేకరు నేను నువ్వు వంతో పంచాయతీ ఉండదు తెల్లారు వచ్చిన షూటింగ్కి అందరు రెస్పెక్ట్ చూస్తుంది నీ రెస్పెక్ట్ నీ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ పోనంత వరకు నీ నిన్ను ఎవరు హ్యుములేట్ చేయనంత వరకు యూ హ్యాపీ నువ్వు ఇంకొకటి హ్యుములేట్ చేయకు ఇప్పుడు నా ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యాచ్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు మా గ్రూప్ ఉంది ఫ్లైంగ్ కలర్స్ ఫ్లైంగ్ కలర్స్ ఫ్లైంగ్ కలర్స్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి కిషోర్ ప్రవీణ్ సత్య సత్యం రాజేష్ ధనరాజ్ ధనరాజ్ ఆ బ్యాచ్ మాది ఓకే మేము ఎవ్రీ మంత్ అది సో ఒక డ్రెస్ కోడ్ థీమ్ ఉంటది ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ సాటర్డే వి సెలబ్రేట్ వి పార్టీ ఇక్కడ నందు ఎందుకు ఏడాడు కమిడియన్ కాదు కమిడియన్ గా గ్రూప్ క్రియేట్ కాలా ఇది బేసిక్ గా వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం మేము గ్యాంగ్ ఇదంతా పదిహేను పదహారు మంది క్రియేట్ చేసుకున్నాక సత్యం రాజేష్ వెన్నెల కిషోర్ తాగుబోతు రమేష్ సత్య ప్రవీణ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి చిత్రం సీను వేణు సప్తగిరి నవీన్ నందు రఘు కారు మంచి ధనరాజ్ పెద్ద గ్రూపే పెద్ద గ్రూపే ఇంకా ఉండేవాళ్ళు పాపం ఎగ్జిట్ అయిపోయినారు వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ రీజన్స్ తోని యూజువల్లీ కాదు వాళ్ళకి ఏదో సమ్ రీజన్స్ ఉండే ఎవరు ఎగ్జిట్ అయ్యారు సప్తగిరి లేడు శివారెడ్డి వాళ్ళకి ఏవో వేరే ఇష్యూస్ అంటే వేరే ఇష్యూస్ అంటే ఎవరితో కాదు వాళ్ళు బిజీ వర్క్లో ఉండి అని మాకు ఒక కండిషన్ ఉంది ఎవ్రీబడీ షుడ్ బీ ఇన్ కాంటాక్ట్ మస్ట్ అటెండ్ ది పార్టీ పార్టీకి రాకపోతే ఇఫ్ యూఆర్ అన్ అవుట్డోర్ ఫైన్ హౌ మచ్ ఏది ఫైన్ ఫైన్ అంటే ఆఫైన్ ఆచిచ్చి అట్లాంటి కదా ఫైన్ ఓకే ఓకే అదర్వైజ్ సిటీలో ఉండి ఎగ్ కొడితే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ వ్యాలిడ్ రీజన్ యాక్సెప్ట్ చేయం ఓకే సో ఇట్లా రూలు మంత్లీ ఒకసారి ఒక నైట్ ఫుల్ స్పెండ్ చేస్తాం మంత్లీ వన్స్ అయితే మంత్లీ వన్స్ ఇయర్ వన్స్ కాదు ఇయర్ వన్స్ కాదు మంత్లీ వన్స్ మాది ఎవ్రీ సెకండ్ సాటర్డే ఎవ్రీ మంత్ సెకండ్ అదే రోజు మీ లెవర్ కాల్ చేస్తే మీకు ఎవరు దాని మించి మాకు ఎవరు లేదు ఇంకా లైఫ్లో పిల్లల్ని వదిలేసి నైట్ అంతా స్పెండ్ చేస్తానమంటే అందరు పెళ్ళి అయిన వాళ్ళే కానీ నవీన్ గారు ఒకటి తప్ప సప్తగిరి ఒకటి తప్ప అందరు పెళ్ళి లేని పిల్లం పిల్లల్ని వదిలేసి ఒక నైట్ అంతా ఉంటున్నాం అంటే ఇల్లు ఎవరు బోర్లు ఎవరికి వస్తార